ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கலிசேகர் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஃப்ரீ டீடியல் பார்க்கலாம் இது வந்து எந்த விதத்தில் உபயோகம் ஆகுது அப்படின்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா சில ரெசிப்ப ஓச்சர் டைப் ஆகட்டும் சில பேமெண்ட் ஓச்சர் டைப் ஆகட்டும் கேஷ் வித்ட்ராயல் ஆர் கேஷ் டெபாசிட் இதை வந்து கான்ட்ராவில் தான் போடணும் அப்படின்ட்டு ஒரு விதத்தில் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க பட் பேமெண்ட்டில் இருந்தாலும் ரெசிப்டில் இருந்தாலும் அக்கௌண்டிங் மெத்தடில் கரெக்டு பட் பேமெண்ட் ரெசிப்ட் அப்படிங்கிறது அது ஒரு டைப்பாக இருக்குது அப்புறம் ஏன் கான்ட்ராக்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க டேலியில் அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி எழுந்தது ஸோ மேக்சிமம் நிறைய பேர் வந்து கான்ட்ராவில் போடுவாங்க கேஷ் டெபாசிட் வித்ட்ராயில் சில பேர் வந்து பேமெண்ட் ஆர் ரெசிப்டில் போடுவாங்க ஆனால் போட்டதை வந்து ஓவரால் வந்து போடும்போதே அதை கரெக்டாக போட்டுட்டாங்கன்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஆனால் இப்போ நிறைய வந்து பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் நம்ம புஷ் பண்ணுறோம் ஏதோ ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி டூலை வச்சு புஷ் பண்ணுறோம் ஒரு பெய்டோ இல்லை ஃப்ரீ டூலோ வச்சு ஏதோ புஷ் பண்ணும்போது அது கான்ட்ராவில் எக்ஸாக்டாக போய் உக்காரல ஏதோ ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா பேமெண்ட் ஆகட்டும் ரிசிப்ட் ஆகட்டும் எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு சஸ்பென்ஸில் நம்ம ஏற்றிடுறோம் ஸோ சஸ்பென்ஸில் ஏற்றினதுக்கு அப்புறம் தான் ரெக்கன்சல் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் ஸோ அதை வந்து எப்படி பேமெண்ட் ரெசிப்ட் ஓச்சர் டைப்பை கான்ட்ரா ஓச்சர் டைப்பாக எப்படி மாற்றுறது சிங்கிள் ஸ்ட்ரோக்கில் அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து இது வந்து ப்ரைம்லேயும் வேல் ஒர்க் ஆகும் இஆர்பிலேயும் ஒர்க் ஆகும் இந்த ஃப்ரீ டீடியல் வந்து நம்ம கணிசார் தான் நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கிறாரு அவர் தான் டெவலப் பண்ணியிருக்கிறாரு எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த டீடியல் வந்து எங்கேயுமே இல்லை அப்படின்றது சொல்லலாம் இது ரொம்ப நாளாக அவர்கிட்ட ஒரு கோரிக்கையாக வச்சுருந்தோம் சார் இதை கொஞ்சம் மாற்றி கொடுங்க எல்லாத்துக்கும் யூஸ் ஆகும் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருந்தோம் அதனால் அவர் நமக்காக இது பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கிறாரு இப்போ வாங்க நம்ம போய் டைரெக்டாக போய் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரைமை எடுத்துக்கிட்டு எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் அப்புறம் இஆர்பியில் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றது பார்ப்போம் ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இது ஒரு பெய்டு டிடிஎல் இது கணிசாட்டை தான் நான் வாங்கினேன் ஸோ இது ஒரு பெய்டு டீலி டிடிஎல் மூலியமாக ஃபஸ்ட்டு பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டை இம்போர்ட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் அது என்ன நடக்குதுன்றது பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ ஒரு கம்பெனி க்ரியேட் பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ ஒரு கம்பெனி க்ரியேட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் இப்போ ஒரு லெஜர் க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ லெஜரில் வந்து சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்றது கொடுத்துட்றேன் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் அக்கௌண்ட் நம்பர் வந்து கொடுத்துடலாம் கொடுத்துட்டு இங்கே பேங்க் நேம் செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே ஓகே இப்போ வந்து ஒரு பேங்க் நேம் மட்டும் செலக்ட் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறோம் லெஜரில் இதுக்கப்புறம் ஒரு டிடிஎல் வந்து லோட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து நான் வந்து பேங்க் டு டேலி அப்படின்றது ஒரு பெய்டு வெர்ஷன் வாங்கியிருந்தேன் அதனால் அதை லோட் பண்ணுறேன் ஓகே அதை லோட் பண்ணிவிட்டு கேட்வே ஆஃப் டேலியில் வந்து ஜஸ்ட் எக்ஸல் டெம்ப்ளேட் அப்படின்றது கொடுக்குறோம் டெம்ப்ளேட்னால் எனி எக்ஸல் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் டைரக்ட் போர்ட்டல் அதாவது டவு பேங்க் போர்ட்டல்லேருந்து டவுன்லோட் ஆனாலும் சரி இல்லை வேறு ஒரு கஸ்டமைஸ்டு சாஃப்ட்வேர்லேருந்து வந்தாலும் சரி இல்லை எப்படி பிடிஎஃப்லேருந்து கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுருந்து எது பண்ணாலும் சரி இப்போ அதை வந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்ண போகிறோம் பேங்க் சார்ஜஸ் இல்லாதனால ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம்னா இண்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஷன் கொடுத்துக்கிறேன் நிஃப்ட் சார்ஜஸ்க்கு வந்து சும்மா ஒரு என்னென்ன சார்ஜஸ்லாம் வரும் அப்படின்றது இது எதுக்கு அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஏடிஎம் சார்ஜஸ்ஸு இந்த மாதிரி சார்ஜஸ் அடிக்கடி ஒரு ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர் நிஃப்ட்டுக்கு வந்தது அப்படின்னா இது இந்த அமௌண்ட் இருந்தது அப்படின்னாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக பேங்க் சார்ஜஸ்க்கு போகிறதுக்காக இது ஒரு கீவேர்டு மாதிரி யூஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி சிஹெச்சிஆர் சிஹெச்ஆர் எஸ்சின்னு சில டைம் வரும் ஜிஎஸ்டின்னு சில டைம் வரும் கமிஷன் கூட வரலாம் ஸோ இதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ லொக்கேஷன் ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபைல் அதாவது எக்ஸலஸ் ஃபைல் எங்கே இருக்குது அப்படின்றது இப்போ நான் டி கொலனில் வச்சுருக்கிறேன் ஸோ இது தான் நம்ம அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டு உண்டான எக்ஸல் ஃபைல் இதை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இது இப்போ வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எப்படி இருக்குது அப்படின்றது நம்ம பார்க்குறது வந்தால் போய் ஓகே ஓகே இப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை இம்போர்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து எந்த இடத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்றது 
இருபத்தி மூணுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த ரோ அப்படிங்கிறது வேணும் எந்தெந்த இடத்துல என்னென்ன காலமில் என்னென்ன இருக்குது இது நெரேஷன் இது டேட் அப்படிங்கிறத நம்ம அங்கே ஃபீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஷீட் நேம் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் அது அங்கே தேவைப்படும் ஸோ இங்கே ஷீட் நேம் அப்படிங்கிறது நான் இந்த ஷீட் நேம் என்ன நேம் இருக்கோ அதை கொடுத்துருங்க ஹெட்ரு அப்படின்றது இரு இன்க்ளூட் ஹெட்ரு அப்படின்னா அந்த ஹெட்ரோட ரோ நம்பரை போடணும் இல்லைன்னா இதை கொடுத்துடலாம் ஸ்டார்டிங் ரோ நம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படின்றது கொடுத்துடலாம் டேட் காலம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பியில் இருக்குது ஸோ பின்னு கொடுக்குறோம் நெரேஷனில் வந்து இ இருக்குது ஸோ செக் நம்பர் வந்து டியில் இருக்குது டெபிட் காலம் வந்து எஃப் இருக்குது க்ரெடிட் காலம் ஜியில் இருக்குது ஸோ இதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிடும் ஓகே ஜஸ்ட் இந்த எக்ஸல் டெம்ப்ளேட்டில் இதை அக்செப்ட் பண்ணிடும் இப்போ கஸ்டமைஸ்டு இம்போர்ட் அது வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக பில்ட் பண்ணி வச்சுக்கிற மாதிரி ஸோ இங்கே பார்த்துட்டு இது எந்த பேங்க் அப்படின்றது லிஸ்ட் ஆஃப் பேங்க்ஸ் நம்ம டேலியில் இருக்கிறது வந்துடும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இதை எடுத்துகிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு என்ட்ரு அடித்து இம்போர்ட் பண்ணலாமா இல்லையா எஸ் அப்படின்றது கொடுக்குறோம் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெக்கார்டெலாம் எடுத்துகிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக அது புல் ஆகிடுச்சு ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓகே இப்போ வந்து இது எல்லாமே இம்போர்ட் பண்ணிட்டோம் பண்ணினதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய கேஷ் லெஜர் அன்னோன் டெட்டாஸ் அன்னோன் க்ரெடிட்டாஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து செக் பேமெண்ட்டாக வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் வந்து ஒரு பார்ட்டி பேமெண்ட் அப்படின்ற மாதிரி ரெசிப்ட் அப்படின்றது வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னம்னா இப்போ இது எல்லாமே ரெசிப்டில் வந்துருக்கு ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்றது ஸோ இது மேக்ஸிமம் எல்லோருமே சில பேர் வந்து கான்ட்ராவில் மாற்றணும் அப்படிங்கும்போது ஜஸ்ட் ஒரு செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த டிடி லோட் பண்ணியிருக்கிறோம் இல்லையா அந்த சேஞ்ச் ஓச்சர் டைப் அப்படின்றது ஜஸ்ட் இது கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா எந்த இதுக்கு மாற்றணும் அப்படின்றது மாற்றிடலாம் ஸோ இது எல்லாமே நாளையும் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஓச்சர் டைப் எடுக்கிறேன் கான்ட்ரான் எழுத்துறேன் எல்லாமே போயிடும் ஸோ இது எல்லாமே நான் இந்த கேஷ் பூண்டானது எல்லாமே எகெயின் இது போட்டு கான்ட்ரா அப்படின்றது எடுத்தோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது இது இந்த கேஷ் உண்டானது எல்லாமே கான்ட்ராவில் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு ஸோ இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்றது நான் நினைக்கிறேன் இது வந்து ப்ரைமில் தான் வேலை செய்யுமா அப்படின்றது இல்லை ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு எக்ஸல்லேருந்து எப்படி இம்போர்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்த்துட்டு இதில் என்னென்ன ரெசிப்டில் வந்து ஒரு ஒரு சாஃப்ட்வேர்லேருந்து கீப் பண்ணாத சாஃப்ட்வேர்லேருந்து எடுத்து பண்ணும்போது புஷ் பண்ணும்போது பேமெண்ட்டோ ரெசிப்டோ வந்து உட்காரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இந்த மாதிரி நம்ம மாற்றக்கூடிய சூழ்நிலை உருவாகுது இது ப்ரைமில் மட்டும் வேலை செய்யாது இஆர்பிலையும் வேலை செய்யும் இஆர்பிலையும் நம்ம போய் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இது வெளியில் வந்துடலாம் ஸோ வெளியில் வந்துட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு டெமோ கம்பெனி கிரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இது டெமோ கம்பெனி வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டேன் இதில் நான் எதுவுமே எந்த லெஜருமே கிரியேட் பண்ணலை ஸோ இன்னொரு டூலில் வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படின்னா இது இன்னொரு ஒரு இன்னொரு பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் இப்படி இந்த மாதிரி அடித்து இது சிபிஐ சஸ்பென்ஸ் அப்படின்றது வச்சுருக்கிறேன் இது எப்படின்றது நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது ஒரு பே டூல் தான் இதுலேருந்தும் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த பே டூலை வந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை இம்போர்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த இஆர்பிக்கு ஓகே ஸோ இதில் வந்து பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டை இம்போர்ட் போஸ்ட் பண்ணுறோம் இது இந்த டெம்ப்ளேட்டை செலக்ட் பண்ணி இப்போ ஓகே அப்படின்ற ஓகே இம்போர்ட் அவுட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லின்னு வந்துருச்சு அந்த பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டு எக்ஸல் டெம்ப்ளேட்டில் இருக்கிறத அப்படியே எடுத்து இங்கே இம்போர்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய என்ட்ரீஸ் இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ இதுலேயும் நான் வந்து அந்த டிடியில் லோட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து எது எதுன்னு செலக்ட் பண்ணி ஜஸ்ட்டு வந்து சேஞ்ச் டு கான்ட்ரா அப்படின்றது கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது மட்டும் கான்ட்ராவில் மாறிக்கும் எல்லா எடுத்து கொடுத்தீங்கனாலும் மாறும் ஸோ எது எது அப்படின்றது நம்ம செலக்ட் பண்ணி மாற்றிக்கலாம் என்ன தேவையானதோ அதை பார்த்திக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா கேஷில் போயிட்டு பேங்க் ஃபில்ட்ரு போட்டு அதையும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ பேமெண்ட் இருக்கிறது மாற்றணும் அப்படின்னா செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு கிளிக் பண்ணால் மாறிக்கும் இதை பேமெண்ட் எடுத்துகிட்டு ஜஸ்ட் சேஞ்ச் டு கான்ட் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அழுத்தணும் இப்போ ஜஸ்ட் வந்து இதை நான் எதுவும் செலக்ட் பண்ணல ஜஸ்ட் இது கிளிக் பண்ணால் மாறாது ஸோ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு கிளிக் பண்ணால் கான்ட்ரால மாறிக்கும் ஸோ இது ப்ரைம்லேயும் வேலை செய்யும்
அது எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுங்கள் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ